Hi guys, welcome back. My name is Akansha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, uh, a lot of y'all have put in a request to start 11th standard syllabus and that's exactly what we'll be doing today. Today we are starting 11th standard ka syllabus start kar rahe hai, jiska first topic will be introduction to accounts. Now introduction to accounts is a, a very big topic and again जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मैं सब टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके एंड यू कैन स्कोर सम गुड मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी बी अंडरस्टैंडिंग टूडे और इन टूडेज लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग वॉट इज बुक कीपिंग बुक कीपिंग क्या होता है और कैसे ओरिजिनेट हुआ तो लाइक यू नो ह्यूमन नीड्स एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड हमें uh, अगर फोन मिलता है तो हमें वाईफाई चाहिए टीवी मिलता है तो हमें सेट टॉप बॉक्स चाहिए uh, कपड़े हैं तो शूज बैग चाहिए कभी भी इफ यू सी ह्यूमन वॉन्ट्स एंड नीड्स आर अनलिमिटेड एंड दैट्स द रीजन वाई दस ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज जो कि पुराने जमाने में बाटर सिस्टम से जाना जाता था बाटर सिस्टम में क्या होता था कि अगर आप अपना एक सामान किसी और को देंगे तो वो आपको उसके बदले में दूसरा सामान देंगे ये बाटर सिस्टम जो भी है ये इतना अच्छा नहीं चला क्यों बिकॉज उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ गई कैसी डिफिकल्टीज आ गई जैसे कि अगर मैं आपको बुक्स दे रही हूँ तो यू के नॉट एक्सचेंज बुक्स विथ इन टर्म्स ऑफ राइस और यू के नॉट एक्सचेंज अ गोट इन टर्म्स ऑफ अ लैपटॉप और थिंग्स लाइक दैट सो द मेजरिंग यूनिट वॉज नॉट दैर नॉर कुड यू स्टोर गुड्स नॉर कुड यू हैव डेफर्ड पेमेंट्स डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब कि आप uh, ऐसा नहीं कर सकते थे कि अभी आप uh, कुछ खरीद लो और उसके लिए कुछ बाद में पैसे दे दो या बाद में उसके लिए कोई चीज वापस कर दो तो बिकॉज ऑफ दीज डिफिकल्टीज हम कहा पहुंच गए हम पहुंच गए डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग ट्रांजेक्शन एंड डिफिकल्टी इन स्टोरिंग ट्रांजेक्शन हमें तकलीफ होने लगी है याद करने में कि हमने किसको क्या दिया था किससे क्या लिया था किसको कितना कि, क्या देना चाहिए किससे कितना लेना चाहिए इन सब चीजों की वजह से जो सब ने स्टार्ट किया है उसको कहते हैं बुक कीपिंग बुक कीपिंग को अगर हिंदी में समझना चाहो तो उसको खाता लिखना या किसी का खाता संभालना वो भी कहते हैं सो द नीड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ब्रॉट अबाउट बुक कीपिंग इन टू ओरिजिन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग आपको डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग आनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन में पूछा तो ये आना चाहिए और आपको इसको कोट करना आना चाहिए सो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दो ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनीज वर्थ दैट मीन्स यू गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन विच हैव मनीज वर्थ इसका मतलब जो भी चीज की तुलना हम पैसे में कर सके वो सभी चीजों का हमको एक खाता बनाना चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उसकी नोटिंग करनी चाहिए ताकि हम कभी भी भूल ना जाए कि हमने क्या खरीदा था या किसको कितने पैसे देने हैं लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग जब अब हमको समझ में आ गया कि बुक कीपिंग क्यों जरूरी है हम कुछ चीजें समझ लेते हैं बुक कीपिंग के फीचर्स के बारे में नंबर वन इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन नाउ अप से लेके एंड ऑफ अकाउंट्स तक मैं कभी भी जब भी बात करूंगी आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर पर्सनल अकाउंट्स हम अपने पर्सनल अकाउंट्स की कहीं पे भी बात नहीं करेंगे हम जिस चीज की भी बात करेंगे वो होगी बिजनेस इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस अब बिजनेस जो है वो आपका हर दिन चलता रहता है इट्स नॉट लाइक कि बिजनेस आज चलेगा और कल बंद हो जाएगा तो मैं आज कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ कल नहीं करूंगी परसों कुछ रिकॉर्ड कर लूंगी ऐसे ही नहीं काम चलता इट इज एन ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस आपको हर दिन की ट्रांजेक्शन जो भी होती जा रही हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते रहना चाहिए इसीलिए वन ऑफ द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज monetary transactions are only recorded only record monetary transactions monetary transaction se mera kya matlab hai sirf wo transactions record kare jisko aap paise mein tol sake do not record non monetary transactions so say for example agar daddy aapke daddy aapki mummy ke liye jewelry set leke aate hain to ya 
वो एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बट यही अगर आपकी मम्मी आपको प्यार से खाना खिला रही है तो वो एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ वो एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ तो इमोशंस जो होते हैं वो नॉन मॉनेटरी होते हैं और उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते इसीलिए सिर्फ जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करें जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है उन्हें बिल्कुल मत रिकॉर्ड कीजिए नेक्स्ट वी हैव इज रिकॉर्डेड इन द गिवन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डेड इन द गिवन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं सेल्स है तो आप एक सेल्स बुक बनाइए परचेजेस है तो आप एक परचेज बुक बनाइए कैटेगराइज योर ट्रांजेक्शन इन टू डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देन वी हैव रिकॉर्ड इज प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड बट प्रेजेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज जो भी हम बुक कीपिंग कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है सो दैट बाय दैट आई मीन एन अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर लाइक यू ऑल नो वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च तो दैट बिकम्स द स्पेसिफाइड पीरियड फॉर विच वी आर हैविंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट सो दीज वर द फीचर्स ऑफ बुक्स ऑफ बुक कीपिंग Now let's move on to objectives of bookkeeping. What are the objectives of bookkeeping? Number one, the first objective is so that I can record a date-wise and account-wise information. Whatever transaction that is happening in my business, मैंने उसको एक date-wise और account-wise format में अपने अकाउंट्स में सेव कर लिया है तो कभी भी मुझे अगर याद करना है दस दिन पहले क्या हुआ था I can go back and I can refer to it. नेक्स्ट इज इवेल्युएट परफॉर्मेंस नो द प्रॉफिट और लॉस जब मैंने इतने अच्छे से अपने सारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करके रखे होंगे ऑब्वियसली इट बिकम्स इजी फॉर मी टू एनालाइज वेदर आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस क्या मुझे uh, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये मुझे जानने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी सेकेंड सॉरी थर्ड अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड Now capital invested से what do we mean? We mean the amount of money जो owners business में डालते हैं If owner business में पैसे डालता जा रहा है और उसने उसका कोई record ही नहीं रखा उसको कल को पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितने पैसे डाल दिए तो इसको भी ध्यान में रखने के लिए हमें book keeping बहुत ज्यादा जरूरी है Next is evaluate the total assets and liabilities. Only if you have maintained the books and you have done bookkeeping correctly with the dates and the accounts, then only will you know what all are the things that you own. That means आप कौन सी चीजें जो आपकी खुद की हैं and what are the things that you own. That ओ that means कौन सी चीजें जो आपको वापस करने वाली हैं चाहे वो पैसे हों या वो कोई लोन हो नेक्स्ट इज अनेबल कंपेरिजन एनेबल कंपेरिजन का क्या मतलब है अगर मैंने बुक कीपिंग की हुई है तो मैं ये कंपेयर कर सकती हूँ कि प्रीवियस ईयर में मैंने कितने प्रॉफिट्स किए और इस ईयर में कितने किए या कितने कर लूंगी सो इट ऑलवेज हेल्प्स यू इन कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एंड द फ्यूचर पीरियड्स फाइंड आउट टैक्स लाइब्रिटीज ऑब्वियसली वेन यू आर स्टेइंग इन अ कंट्री एंड यू हैव टैक्स बर्डन यू हैव टैक्स लाइब्रिटीज यू नीड टू नो वॉट इज योर इनकम सो दैट यू नो हाउ मच टैक्स इज इट दैट यू हैव टू पे सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग नाउ इफ यू सी द इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑब्जेक्टिव आर वेरी ओवरलैपिंग बट स्टिल आई हैव ब्रॉट आउट स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स वॉट आर द फीचर्स वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग ऑल्सो आई हैव मेड श्योर दैट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि जब भी आप इसका नोट बना रहे हैं तो इट इज ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट ऑल्सो एंड देन मेक श्योर कि आप इसको अपने आंसर्स में लिख रहे हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और एनी मार्क्स so the first importance is recording which we've already understood recording all transactions permanently and systematically date wise and account wise next is financial information financial information kis cheez ke liye so that you can see whether i'm making a profit whether i'm making a loss how many assets do i have how many liabilities do i have how much capital have i invested ye sab evaluate karne ke liye 
we say that it is financial information next is decision making jab main evaluate kar paungi ki mere kitne paise lag chuke hain kitna profit ho raha hai ya kitna loss ho raha hai then only will i be able to make good decisions in the favor of my business so even decision making is a part of bookkeeping next is controlling now that you have made a record you've understood the financial information you've taken decisions you will be able to control the costs and expenses which you are incurring agar aapko pata hi nahi chalega aap kitne expenses kar rahe ho aap usko kabhi control hi nahi kar paoge isliye if you do proper bookkeeping you will be able to have control or a financial grip over your business then we have evidence कभी भी बुक की कीपिंग डिस्प्यूट्स में जरूर काम आता है कल को इफ से फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आ गई और मैंने बोला नहीं आपको तो मुझे दस हजार रुपए देने हैं एंड यू डिसएग्री विद दैट देन व्हाट यू कैन ऑलवेज प्रोड्यूस योर बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन एंड से नो आई हैव इट इन राइटिंग आई हैव अ प्रूफ दैट ऑन दिस डेट आई हैड गिवन यू सो मच अमाउंट एंड आई हैंस डू नॉट हैव टू गिव यू एनी मोर सो ऑलवेज रिमेम्बर बुक कीपिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो आर equivalent to evidence to एविडेंस टू अवॉइड डिस्प्यूट देन कंपेरिजन वी ऑलरेडी डिस्कस कंपेरिजन इट हेल्प यू और एनेबल्स यू टू कंपेयर डिफरेंट पीरियड एंड डिफरेंट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट इज टैक्स लाइब्रिटी इट हेल्प यू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स बर्डन और टैक्स लाइब्रिटी दैट यू हैव नेक्स्ट दैट दैट नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी इज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग अब यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग किसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अब हम वो देखेंगे तो वाई इज इट इंपॉर्टेंट यहां पर देखेंगे और किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहां देखेंगे सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओनर यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओनर वाई टू इवेल्युएट प्रॉफिट लॉस एसेट्स लाइबिलिटीज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग फॉर मैनेजमेंट यस फॉर वॉट फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग utility of bookkeeping for government yes for what for taxes and duties utility of bookkeeping for investors yes for what for making decisions whether to invest in a business or not then utility of bookkeeping for customers yes for what for understanding the financial capacity of a business whether if i want to go for this business will they be able to uh, take care of my needs and services needs and wants or not utility of bookkeeping for lenders yes for what understanding and assessing the credit worthiness what do you mean by credit worthiness whether i go and give money a lender will go and give a money to the business so whether i go and give my money to a business kya wo mujhe paise wapas kar payenge ya nahi isko assess karne ke liye bhi bookkeeping important hai so this was the utility of bookkeeping for so many people and the reasons for which they were important now this is it for today's class in the next class we will be understanding in the same format we will be understanding the definition of accountancy we will also understand the distinction that means the difference between bookkeeping and accountancy because a lot of people think that are bookkeeping or accounting to same hai but nahi wo same nahi hai so what is the difference between them and we will also take up the basis of accounts but only in the next class till then this is it uh if you like this video do not forget to like share and subscribe to my channel also for the related material in any related announcement material study material you can also follow me on my instagram and on my facebook page which is uh, which goes by the name ak's academy by akanksha and in case of any queries anything that you want to share with me please do not forget to write me an email on akacademybusiness@gmail.com till then happy learning bye bye